ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് തേൻ നെല്ലിക്കയാണ് വൈറ്റമിൻ സി അയൺ കാൽസ്യം എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് പോഷകമൂല്യമുള്ള ഒന്നാണ് നെല്ലിക്ക അത് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ദിവസവും ഒരു നെല്ലിക്ക വെച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും അത് തേൻ നെല്ലിക്കയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സിറപ്പ് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് റെസിപ്പിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങളെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഓൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തേൻ നെല്ലിക്ക എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു കിലോ നെല്ലിക്കയാണ് ഇത് ഒരു കിലോ നെല്ലിക്ക നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി ഹോൾ ഇട്ടതാണത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിറയെ ഹോൾ ഇടണം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് നിൽക്കണം നിറയെ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേണം അതെങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് മൂത്ത നെല്ലിക്ക എടുക്കണം കേട്ടോ ഇതേപോലെ ലൈറ്റ് കളറുള്ളത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞ പോലെയുള്ള അതായിരിക്കും മൂത്ത നെല്ലിക്ക എന്നാൽ തന്നെയാണ് ഈ തേൻ നെല്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ കളർ ലൈറ്റ് ആയത് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക ഡാർക്ക് കളറിൽ എടുത്താൽ നല്ല കയ്പ്പുണ്ടാവും അത്ര തന്നെ നന്നായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നെല്ലിക്ക എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടൂ പിന്നെ പപ്പടക്കോലോണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ ഒരേ ടൈമിൽ ഇത്രയധികം ഹോൾ വരുമല്ലോ പപ്പടക്കോലാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നിറയെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നല്ലോ മൊത്തത്തിൽ നെല്ലിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കൊടുത്ത് തിരിച്ച് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം വരെ ഈ ഫോർക്ക് കുത്തിയിറക്കണം അത്രയും നല്ല ഹോൾ ഇടണം അപ്പോൾ കയ്യിൽ തട്ടുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അതിലേറെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ രീതി കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ അങ്ങനെ തട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എല്ലാ ഭാഗവും അങ്ങനെ നിറയെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി അതൊന്നും ഒരു സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് വരണം ഈ നെല്ലിക്ക കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് വരണം എന്നാൽ തന്നെ തേൻ നെല്ലിക്ക നല്ല രീതിയിൽ ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ആക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുത്തി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗവും ഈ ഭാഗവും ഒക്കെ ഇതിവിടെ മുഴുവനായിട്ട് നെല്ലിക്ക ഞാൻ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറയെ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് നെല്ലിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം നന്നായി തിളക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നെല്ലിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൈ പൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നെല്ലിക്ക മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് ഒന്ന് തിളക്കൽ ഒന്ന് നിൽക്കുമല്ലോ ഇത് മുഴു നെല്ലിക്ക ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്നൊന്ന് ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്നൊന്ന് തിളച്ചോട്ടെ അതിന് ശേഷം ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ നെല്ലിക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നെല്ലിക്ക ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റുകയാണ് ഇത്
നെല്ലിക്കയാണല്ലോ എങ്ങനെ ആയാലും അതിൻ്റെ ഒരു ചവർപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നെല്ലിക്ക ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു കപ്പളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പാണ് ഇട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നാല് കപ്പ് വരും ഒരു കിലോ ഇത് രണ്ട് കപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത് രണ്ട് കപ്പ് താഴെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി കുരുമുളക് ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് പട്ട ഇത് ഇത്ര ഇതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏലക്കായ മാത്രം ഇട്ടാലും മതി ഇനി ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കരയാണ് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നിർബന്ധമില്ല എന്നാലും ഒന്ന് പഞ്ചസാര അല്ലേ അടിയിലൊന്ന് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം നമുക്കിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട ഇത് തന്നെ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലോ ടു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും ഇടരുത് പഞ്ചസാര പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഞാനിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തുറന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടില്ല തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് ആക്കിയെടുക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ടൈം എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ടൈം കൊണ്ട് നന്നായി തിളക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈമിലാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇളക്കുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നെല്ലിക്ക ഉടഞ്ഞു പോവാതെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് കുറക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ നെല്ലിക്കേൻ്റെ ഒക്കെ കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ തിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ട ടൈമിലുള്ള കളറല്ല നെല്ലിക്കൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നെയാണ് ഇനി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കാണിക്കാം ഇനി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ടൈം എടുക്കുന്നത് ഇത്ര ടൈം എടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്താൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് തിക്കാവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ സമയമെടുത്തു കേട്ടോ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ആയിക്കിട്ടാൻ നമുക്കിതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയ കണ്ടല്ലോ ഒരു തേനിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സിറപ്പ് ഉള്ളത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തിക്കുമല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ഇട്ട് തിന്ന ആയിട്ടുമല്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടൽ വരും നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് നന്നായി തണുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തേൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് തേൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ കപ്പ് തേൻ അത് നിർബന്
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് കാണിച്ചു തരാം ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് ഓഫ് ആക്കേണ്ടത് ഇതിൽ കൂടുതലാവരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളെ നെല്ലിക്കേൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നെല്ലിക്ക സിറപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നെല്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തല്ലോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒരു ഓവർ നൈറ്റൊക്കെ നെല്ലിക്ക വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി കുത്തി കൊടുക്കുമല്ലോ ആ ടൈമിൽ നെല്ലിക്ക ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നെല്ലിക്ക കുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് ജാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പഴയകാല ഭരണി ഉണ്ടല്ലോ അച്ചാറൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതിലോ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ഒരുപാട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു വർഷമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും നനഞ്ഞ സ്പൂണൊന്നും ഇട്ട് പോരാതെ ഇരിക്കുക ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ വെക്കുക പുറത്താണെങ്കിലും വെക്കുക കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് തേൻ നെല്ലിക്ക ഇത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാനും പറ്റും രണ്ട് ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ എത്ര വെച്ചിരിക്കുന്നോ അതിലേറെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റോടുകൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു തേൻ നെല്ലിക്കയാണ് നല്ല റെസിപ്പിയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തേൻ നെല്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്താം താങ്ക് യ